ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி சுவையான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் முற்றிலும் புதிதான நீங்கள் இது வரைக்கும் சுவைக்காத ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு டைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மாதம் ஆனால் கூட கெட்டு போகாது ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் டீ டைம் ஸ்நாக்காகவும் இதை சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் விரும்பி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கெஸ்ட்டுக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்டே அவங்க நீங்கள் இதை எப்படி செஞ்சீங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை பிகினர்ஸ் கூட பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் சக்கரவர்த்தி அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி கோதும் மாவு வச்சு அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எந்த கெமிக்கலும் சேர்க்காமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் வச்சு சூப்பராக செஞ்சுருக்கீங்க சூப்பராக இருக்குது தேங்க்யூ மேம்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் சந்தீப் சாண்டே அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து தேர்வுக்கு போகிற குழந்தைங்களுக்காக ஒரு ஹெல்தியான லட்டு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் சிஸ்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு தேங்க்ஸ்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தர நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கப் அளவு மைதா சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மைதாக்கு பதில் கோதும் மாவு வச்சு கூட பண்ணலாம் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூடாக இருக்க தேவையில்ல வெது வெதுப்பாக இருந்தால் ஓகே இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்வீட்டில் எதுக்கு உப்புன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்து செய்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்டினுடைய டேஸ்ட் நல்லா தூக்கி காமிக்கும் அதுக்காக தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த நெய்யும் உப்பும் எல்லா இடத்துலையும் படுறது அளவுக்கு மாவுடைய எல்லா இடத்துலையும் படுறது அளவுக்கு நல்ல பெசரி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து பெசைய போகிறோம் ஆனால் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தண்ணி சேர்க்கணும் மாவினுடைய எல்லா இடத்துலையும் நெய் பட்டால் மட்டுமே அதனுடைய சுவை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை வாயில் அப்படியே வச்சதும் கரைஞ்சி போகக்கூடிய அளவுக்கு மொறுமறுப்பும் சாஃப்ட்னஸும் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த மாவை எடுத்து இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு குழக்கட்ட ஃபார்மில் நல்ல ஷேப் கிடைக்கிதுல இது கரெக்டான பக்குவம் இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிச்சிடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இறுக்கி பிடிக்கும் போது நல்ல ஒரு ஷேப் கொடுக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல சாஃப்டான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கிறலாம் நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் பிசைவோம்ல அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் எல்லா தண்ணியும் சேர்த்துறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் தண்ணி நிறைய கூடி போயிடுச்சுன்னா மாவு நம்ம மறுபடிக்கும் சேர்க்குறாப்பில் ஆயிரும் அப்போ அளவுகள் மாறிடும் நான் சொன்னது போல் நீங்கள் கோதுமா வச்சு கூட இந்த ரெசிபி பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியாது மைதாவில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்ச நாள்லையே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவீங்கன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவில் கூட பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு அதை விடவே கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே பிசைஞ்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் போல் நெய் மேலாப்பில் தடவிட்டு மறுபடிக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி விட்டு அந்த நெய் எல்லா இடத்துலையும் படுறத அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போது நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு முடிக்கும்போது சாப்பிடும்போது அந்த நெய்யினுடைய வாசனை கம்ம கம்மன் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ஸ்வீட்டுக்கான மாவு தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற விடுங்க நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு மூடி போட்டு மூடிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற விடும்போது இன்னுமே இது நல்லா சாஃப்டாகும் அரை மணி நேரத்
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவு நல்லா தின்னாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய ரெசிபி நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸில் இருக்கணும் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல இப்போ இது போல் டம்ளர் இல்லைனா நீங்கள் குக்கி கட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவிலையும் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் மீதம் இருக்குல்ல மாவு ரவுண்ட் ஷேப்பு போக மீத மாவு இருக்குல்ல அந்த மாவையும் நம்ம மூடி வச்சுருக்க மாவு கூட சேர்த்து ஒரு தடவை பிசஞ்சிட்டு மறுபடிக்கும் இதே போல் திரட்டி நம்ம இது போல் ரவுண்ட் ஷேப்க்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இது போல் ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்க கத்தி வச்சு இது போல் கட் பண்ணிக்கோங்க கிட்ட கிட்டத்தில் கோடு போட்டு கட் பண்ணணும் ரொம்ப தள்ளி போட்டுறக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் மேலேயும் கீழேயும் நான் கட் பண்ணலை நடுவில் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன் மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய ஸ்வீட் ரெசிபிக்கு நல்ல ஒரு ஷேப் கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ செய்கிறது போலவே நீங்கள் மற்ற எல்லா மாவுலையும் இதே போல் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கிறலாம் எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி தான் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது போல் மூடிடுங்க நல்லா வந்து ஒரு பக்கத்தை நல்லா அப்படி அழுத்தி விடுங்க விரல் வச்சு நீங்கள் அழுத்தி விடும்போது அதை நல்லா க்ளோஸ் ஆகணும் எண்ணெயில் போட்டு பொரியும் போது பிரிஞ்சிடக்கூடாது நல்லா மூடினதுக்கப்புறமா இது போல் பீஸா கட்டர் வச்சு ஓரங்களை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி இது நீங்கள் பண்ணாமல் கூட பொறிச்சு எடுக்கலாம் நான் ஒரு நல்ல டிசைன் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டார் டிசைனுடைய பீஸா கட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலான பீஸா கட்டர் கூட எடுத்துக்கிறலாம் இல்லை கத்தி வச்சு கூட இது போல் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஓரங்களை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை பொறிக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் இதே போல் மீத இருக்க எல்லா மாவுலையும் நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பண்ண வரலைன்னா நீங்கள் நார்மலாக டைமண்ட் டைமண்டாக கட் பண்ணி கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கிறலாம் டேஸ்ட் மாறாது டிசைன் மட்டும்தான் மாறும் இப்போ இதே போல் மீது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இல்லாமல் நீங்கள் கத்தி வச்சு கட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா பீஸா கட்டர் வச்சே நடுவில் வந்து கோடு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அதே ப்ராசஸ் தான் ஆனால் நம்ம கத்திக்கு பதில் பீஸா கட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ரெசிபியும் தயார் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவிலையும் பண்ணணும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டாருடைய பீஸா கட்டர் இல்லைன்னா இது போல் நார்மலான பீஸா கட்டர் வச்சு கூட கட் பண்ணலாம் அதே ப்ராசஸ் தான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தயார் பண்ணியாச்சு பாருங்க நான் எல்லா மாவுகள்லையும் அதே போல் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை நம்ம இப்போ பொறிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது சூடான எண்ணெயில் இதை போட்டு பொறிக்கணும் அதே சமயம் நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை உள்ளே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதாவது இந்த மாவு அந்த எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உள்ளெலாம் வெந்து வரும் கண்டிப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுக்கணும் ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கமும் ஒரே கலர் வர்றத அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு எல்லா பக்கமும் ஒரே கலரில் வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த சத்தம்லாம் அடங்கிட்டு சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் அந்த எண்ணெயில் இருக்கக்கூடிய சத்தம்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா வெளியில் எடுங்க அப்போ இது வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இதை இப்படியே கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம இதை சக்கரப்பாகில் போடும்போது இதனுடைய சுவை இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பேட்ச் வெளியில் எடுத்தாச்சு அடுத்த பேட்சாக எண்ணெய்க்குள்ளே சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வெளியில் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக பெர்ஃபெக்டாக நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் பொறிச்சு வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு சக்கரை பாகு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 
ரெண்டு கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க இது நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் சக்கரை பாகு நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதித்து வரும்போது நம்ம இதில் பாகு பதம் செக் பண்ணணும் ஒரு கம்பி பதம் செக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சக்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதிலேருந்து நம்ம பாகு பதம் செக் பண்ணலாம் கையில் லேஸாக இந்த தண்ணியை தொட்டுட்டு பாருங்கள் இது போல் செய்திங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வந்து உடையதில்ல இதுதான் ஒரு கம்பி பதம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்து வச்சுருக்க ரெசிப்பியை சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் இதை வெளியில் எடுத்து வச்சிடணும் ரொம்ப நேரம் இந்த தண்ணியில் ஊற விடக்கூடாது அதாவது இந்த சக்கரை பாகில் ஊற விட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக மிது மிதுன்னு ஆயிரும் கொஞ்சம் முறுமுறுப்பாக இருக்காது அதனால் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அதாவது இந்த பாகம் நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி காய வச்சிடணும் காஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வா நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதே போல் ஒவ்வொரு பேட்சையும் பொறித்து இந்த சக்கரை பாகில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சுவையான ஸ்வீட் ரெசிபி தயாராக இருக்குது நான் வந்து இதை பிஸ்தா குங்குமப்பூலாம் சேர்த்து கார்னிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக பேக்கரியில் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்ததில் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்